あごめんなさいねどな,りますかなんか見知りおお全部なるんですねもうちょっとあのごめんなさいねあのこんなふうにこんなふうにしてたわからんとったねあいうですねだけんごめんなさいね、はい、今な何度で読まれるんといて何度といて何度、はい、と,とったんか NG やんじあの上半身をちょっとまだパンクしてパンプしてなんていうんだ筋肉は全然だから名前は宇根木俊彦ですもうすぐ五十九歳ですここはまずどうやって見つけられたまずはまずはハローワークハローワークだっただったっけま,まずはバイトとバイトとしてあの昼間をここで働くようになったんです今何の電話がかかってきたのかいや不足分です一人前足りないっていうので誰からかかったのか野田さんっていう梅木さんはですねもともとうちとこで職員さんとして雇用してて、まあ、雇用する時の今までの履歴なんかを見てると、えー、いろんなところで調理をされてたと、まあ、若干1年ぐらいずつで辞めておられるのでなんでかなっていうのはあったんですけどまあ,あのその履歴を見てる限りはすごくちゃんとしたところで働いておられたので。なんでかなっていうのはありつつも採用したんですけど高校は卒業しましたで18からもうすぐに和食の方でずっとあっちこっち勉強でずっと行きましたで料亭とかも行きましたでホテルとかも働いてあとレストランとか洋食のところも勉強しました。まあ、勉強する、いろんな料理を勉強したいと思って、あちこち行ってしました。で、博多の方で自分は屋台を商売することになったから、それでラーメンの修行をしました。で、ラーメンの修行をして、屋台を開業しました。屋台はどれぐらいって言われましたか。えっと三年半から四年ですね。屋台を辞めた理由は、はあの新しいライブハウスをの話があったからそこでライブハウスをしたかったからそこであの店を辞めて売ってからライブハウスをできるようなしました。ライブハウスのどれぐらいやったんですかうわ2年ぐらいですかねやっぱ儲かりましたでやっぱ商売して儲けるとやっぱし変なことになりますねやっぱし変なことばっかりすることになって例えばどういう変なことやっぱし博打とか行ってやっぱ飲むうつ買うになってちなみに僕はしゃぶとかも経験はありませんからね。薬物の経験は。まあ、あの、まっすぐという言い方をすれば、まっすぐ。なんですけど。まっすぐ以外は見えないんですよ。だから、あの。全体を捉えるとか。周りに配慮してとか。っていうのが。そもそも、その、できない、えー。しないとかっていうレベルじゃない、できない。学生時代は。普通でしたね。やっぱ変わっとったですね。やっぱし。なんか人とは違っとったみたいですね。で、ちょっと、ああ、この人は、あの利用者さん
がその症状を持っている利用者さんに少し似てるけれども何かしらの,その病,病気があるというわけではなくて僕の感覚ではあ発達系の人は発達障害が少しあってでそれが今までその一般就労をいろいろしてきたんで、えー、そこでいろいろ負荷がかかって、まあ、自分なりにあのその中でやるにはこうした方がいいとかいろいろ考えながら。今みたいなこう携帯が出来上がってるんかなと思ってたんですけどもまあそ,その時はやっぱ自分今に分かったんだけどやっぱし発達障害があったもんですから発達障害っていうのがあるからちょそれがあまりにこう強く出てるもんで周りの人とうまくその言ってなかったんですよね。でまあ、ただそこであの脳梗塞になったんです脳梗塞がどうしても自覚はなかったんですけどその前はもうやっぱし一日がでもう一件バイトしてたもんですからここが終わってまたバイトしてたんですよ。でそのバイトが終わってまたジムに行って体を鍛えたりしてで休みの時はジム,をジムを行ってまたバイトをしてたんですあの周りの人が「なんか梅木さんしょっちゅうよだれ垂らしてるけど<笑>どういうことなんだろう?」って言ってそれで「えっ?」って言ってその見たら,見たらもう、まあ、僕らが見たら明らかにこう病気じゃんって脳梗塞して「脳梗塞じゃないんですかねこの人は」つんで、えー、急いでその脳神経外科へ。本人はあまり乗り気ではなかったんやけどもうとにかく行きなさいということで生かしてそしたらやっぱり脳梗塞で頭がおかしくなって血管がなんかおかしくなってそれであ病気が発覚してから入院するくなる僕は普通ですよって点滴打たれながら言うてるわけですよでいやいや普通点滴打たれながらベッドにいてて普通ですよって言われても難しいでしょうってそれはそのように捉えるのはっていうことでいろいろ話をしてたらそ自覚症状もなかなかその自覚症状があるいうことはその客観的に見る力があるっていうことなんでそこはどうもないともうその自分が前へ向く力だけしかないっていう感じなんですね。バイトをそんだけ掛け持ちする理由って何だろう,うん一つはお金が欲しいっていうことですね。やっぱし自分の給料30万が目標だっ,ただ,っただったから給料は30万もらえるっていうそのためのやっぱし執着というかやっぱしお金が欲しかったですねそのお金があったら何をしたいとかっていうのがあったんですかやっぱあ遊びたいよね<笑>、えー、いろいろこう滞納とかもあったんですねでそれもそのそ悪気はないまっすぐなんだけどねあのー、ないから払えんみたいなねいやそれで世の中通ったらいいですよね植木さんみたいな感じなんですよ。<笑>でも必ずそれはどっかでこうしわ寄せは来るんで今それを始末をつけてるとこなんですけど「まあ、で始末をつけましょうね」言ったら「はい」って言うんですよ。<笑>いや,いやーそれね最初から普通みんな最初からしてるんですよっていう話なんやけどなかなかその辺もその悪気なく、えー、なんですよでそれはもうすごく僕的にはねあのだからまあ,ある意味可愛らしいというか、まあ、10歳ぐらいかな10歳ぐらいと僕思ってたんですけどね周りの人に言わすと4歳の孫に似てるっていう人が多くて4歳かと思いながら。4歳の感覚を保ちながら調理をする技術だけは大人なんですよこのアンバランスがねなかなかあの人の心を打つというかあの人,の人を笑わせるというか分からんけれどもこれ絶妙で僕的には好きなんやけどでもまあ一緒に働くとなったら大変でしょうね。これはあの小杉さんと話をしょってメンタルクリニックに行ってからなんとなく自分が分かったように発達障害というのがあるというのがやっぱ考えたらやっぱし究極にな究極を求めるようなこともあるからそれといろんな症状とか
みみみみみみたいな、どっかは二等分がいっぱいあるからですね。で、例えばまあ、えー、最近初めて、えー、知ったわけですよね。はい。それまあ発達障害かなと思ったときにこうどう思われましたと思いますか。はい。やっぱしなやっぱしかなと思うやっぱしかなと思って。やっぱそやっぱどっか違うなっていうのは分かってまあそれも一つは自分の個性として理解し理解してしてる時別にいいやと思ってます。まあ尾根さんはねこれはもうあの完全にその主観なんですけどチャーミングですよ。<笑>まずねえっと僕らが雇用する時の基準まあこれ僕らがっていうか僕がですね。基準として嘘をつかない人は安心して雇用できるんですね。で、もし結果が芳しくないとしても、それがあの意図的でないことであれば、それは間違いただの間違いなんですね。で、嘘をつかれるとそれがあの故意にあったのか、実際その時間違ってそれをカバーするだけの話なのかっていうそのそこのところがあやふやになってしまうんですね。で宇根木さんは、えー、嘘はつきませんというか嘘をつけないんですよ。まあそういう意味でチャーミングすごく。今まで自分が悪いことをしてきたことが相馬島に出てきたからむっちゃこれはいかんわ本当。明日が。人間っていうのが本当に怖い、怖かったやつ。その時に覚え、分かったのは、やっぱ、皆さんへの感謝ですよ。ここに来てから。感謝、感謝ですよ。こんだけ、やっぱし、感謝しかないですよだけ今からじゃないけど人に「ありがとう」っていう言葉を大事にしとかんと人間あしやっぱし死ぬ瞬間も死ぬと思ってもう手足が使えんかったと思ったらやっぱし考え,考えが変えます明日。どうなるかだから一生懸命真面目に生きてから真面目にすれば絶対に神様はあなたは生きる価値はあるって分かってくれるからだけん頑張らないといけないんですよまだ独身だからい,いい人おったら紹介してくださいもこずきっていうあとは何かあります質問は、はい、ありますよ見てください、えー、落ちますはい、ちょっとそこで止めといてもらえますか<笑>いいですね、ありがとうございます、えー、これは取ってもらってますね、どなたかにねですよどなたにとってもらったんですか。まあ、そういうことは今言えない。ラ<笑>ブホです。これラブホなんです。これですね。脳梗塞になられたときに、ひどい話かもわからんけど、チャンスと思ったんですよ。利用者になりませんかみたいな話ですよ。スタッフから利用者としてして、見られるのはどうも苦手なもんですね。はい、そんな悪いことしては。カメラ風として小杉さんに見せてください。こんなお方をするのよ。感謝はしてるけど、恥ずかしいですね。おそらく一緒に調理してたら、ちょっと好きとも言ってられないなあっていう面も。おねきさんの場合はね、説明してもわかんないですから。普通通りにしようかなと思って。ないです、それは。普通でどこどこどこが普通かいつもわかんないけど。やっぱり病気ですから。ないです。ぶつーってもね、何度も。何個ずつとも。逆に言えば、うねきさんとどう付き合うかっていうのは
この社会の中で障害者とどう付き合うかっていうのの、まあ、凝縮しているような感じすら僕はしてるんですね。